，你爹之前派人追杀过他。什么时候？他还没来红门之前，还在云城的时候。云城。怪不得刘管家当时跟我说他死了。难道他杀我爹就是因为我爹对他动了杀心？这还不够吗？当年一凡哥只有十一岁，你爹就派着那土匪头子满个云城的追杀他，他九死一生才活过来的。吴青言，如果要是你的话，你应该会比一凡哥更狠吧？好了。我也只能跟你说这么多了，剩下的，顾小姐是聪明人，应该也想得到吧。苏小姐，你突然对我这么坦诚，是不讨厌我了？顾青言，你又何必自欺欺人呢？如果你真的不喜欢一凡哥，也就算了。可你呀、啊，心里明明就有他。谁说的？我现在心里无爱，无恨，什么都没有果真把东西藏在这里。他在荣城的势力竟然这么深，要通知安年阁吗？原来后日就是他的生辰，怎么不像要庆祝的样子？不对，他搬来不过一个月，他是怎么知道这个暗格的呢？我只要把他交给安年阁，我就可以进行下一步的计划了。顾青烟，你到底在犹豫什么？小姐，刘叔，成为杀手的第一课，就是要摒弃所有感情，对任何人都不能信任，让自己没有退路。可我总是做不到，我是不是很没用？小姐不忍心做什么，可以让我替你去做。我现在心里有一个猜测，可我不敢去想。我怕我无法替我爹报仇，又怕报了仇，我会后悔。小姐想要得到答案，不如先控制对方的势力，抓住其软肋，争取到主动权，再慢慢问出真相。把这个交给安年阁，让他查查上面的家族。我让你买的东西呢？已经买来了。你怎么来了？找你。来。找我？嗯，莫先生，这是送给你的生辰礼。你每天都把杀人挂在嘴边，总是死气沉沉的，身边有个活物也能有点生机，看着心里也觉得有希望。你不喜欢
喜欢。来，只是因为平时死物见多了，突然见到一些活物，有些不喜欢。这个，可是我真心实意送你的。莫先生可要保住他们的命。我会的。你是怎么知道我生辰的？我，苏小姐同我说的。青烟，嗯，谢谢你。你居然找到了暗格，迟早会猜出真相。无论我多努力，有些事始终无法瞒一辈子。叶一凡，我多希望你不是我的仇人，那样我们永远不用站在对立面。莫先生，你特地跑过来，就是为了给我看这个？我之前怎么劝您，您都不听，我只能给您看证据啊！他一直在跟沈安年密谋，他打算跟沈安年联手，挖出我所有的势力。沈安年打算利用他得到藏宝图，进而除掉我。你想说这个？你既然都清楚，为何还要这么做？他已经把我们的势力部署全都告诉了沈安年，老大，再这样下去，你会被这个女人害死的。沈大帅那边呢？他已经有所警觉了，应该是想要除掉沈安年。沈安年不会坐以待毙的，他应该会想办法先除掉我。吴家已经被收买了，怎么解决？找地方埋了吧。或许我跟他之间是该做个了断了。明明触手可及的想念，偏偏沦为禁忌的语言，存在于你我之间。谁的痛不曾说，这颗心撕扯着，甘愿陪你卷入危险漩涡。谁的爱太炙热，翻涌着，拼尽全力的触摸，你一转的即合，山盟海誓的承诺，被完了选择。